Sinampahan na ng reklamong physical injury sa San Juan Prosecutor's Office si Jose Rizal University basketball player Jan Amores. Ang dalawang De La Salle University College of St. Benil players na sinapak ni Amores na sina Jimboy Pasturan at Tyne Davis ang naghain ng reklamo. Kasama rin nila ang kanilang coach na si Charles Tiu na tumayong witness sa kaso. For us, it's just really an unfortunate incident that we felt really could have been avoided if you know, they were able to keep emotions a bit in check uh, kami we felt you know it's a game one for us na tapos na sana none of this should have happened and yeah. in the end we have some guys punished but I guess that's uh, part of the part of life that's part of basketball I'm just thankful na nobody else got hurt Inaprubahan naman ng Department of Agriculture o DA ang importation ng 25,000 metric tons na isda para mapunan ang kinakailangang supply ng isda kapag nagsimula na ang closed fishing season sa bansa. Magsisimula ang closed season o pagbabawal sa pangingisda sa ilang fishing ground sa bansa mula November 2022 hanggang January 2023. Sa bisan ng DA Special Order No. 1002 kasama sa angkatin ng bansa, ang rounds cad, mackerel bonito at moonfish. Kaya pa ba ang taas presyo ng bilihin at serbisyo? Mukhang magtutuloy-tuloy pa yan, lalo na't hindi pa rin pumepreno ang petisyon para sa taas singil sa pamasahe. Mahigit limang pisong taas pasahe ang inihihirit ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na pribadong concessionaire ng LRT1. Mula sa 11 pesos, gustong itaas ng LRMC sa 16 pesos and 46 centavos ang minimum fare. Pinag-aaralan pa ng Light Rail Transit Authority ang petisyon. I'm Amy Lordonez. I stand for truth.